প্রিয় দর্শক যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন যে যেভাবে দেখছেন আপনাদের সবাইকে এক রাস প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এল বি টোয়েন্টি ফোর টিভির আয়োজন জীবন জীবন অনুষ্ঠান বিশ্বকাপ উন্মাদনা প্রায় শেষের পথে আগামী রবিবারেই আমরা দেখতে পাব দুটি দল ফাইনাল খেলছে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল এবং আশাবাদ ব্যক্ত করছি সেসব দল দলের কাছ থেকে যারা ভালো খেলা আমাদের সবাইকে উপহার দিয়েছে সেই সাথে প্রত্যাশা করছি আগামী খেলাও ভালো হবে এবং আমাদের সবার আমরা সবাই এনজয় করব বিলেতে এই দিনগুলো আসলে খুবই ভালো বিগত দু সপ্তাহ যাবৎ আমরা খুবই ভালো দিন উপভোগ করছি আমার এই অনুষ্ঠানের মধ্য থেকে প্রিয় দর্শক আমি আরেকটি বিশেষ অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি সেই সব বীরদের যারা আপনারা জানেন থাইল্যান্ডের গুহার মধ্যে আটকে পড়া বারোজন ফুটবলার এবং কিশোর ফুটবলার এবং একজন কোচকে যারা উদ্ধার করেছেন নিজের জীবনকে বাজি রেখে সেই সব বীরদের প্রতি আমার এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমার টিমের পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের তারা আমাদেরকে প্রমাণ করে দিয়েছে আসলে মানবতা এখনও রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এবং সেই মানবতা থেকে এই উদ্ধার কাজ থেকে আমরা আসলে আমাদেরকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি আমরা শিখতে পারি এখনও মানুষ মানুষের জন্য আসলে সেটা সত্যি আবারও প্রমাণিত হলো যুদ্ধ নয় শান্তি হোক আমাদের আগামী দিনের কাম্য এবং আমরা যেন সবাই সবার জন্য এভাবে এগিয়ে আসতে পারি মানবতার কল্যাণে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে বেশ কিছুদিন পর আসলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা করা আবারও আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং যে যেখানেই আছেন কল্যাণে রয়েছেন এবং এটাই আমাদের সব সময় এবং সবকালে কামনা প্রিয় দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত দর্শক আপনারা জানেন আমার এই অনুষ্ঠানে মূলত আমরা কোথাও বলে থাকি বিলাতের বিভিন্ন পেশা পেশাজীবী মানুষকে আমি আমন্ত্রণ জানি ওনাদের কাছ থেকে ওনাদের কাজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি মূলত এই অনুষ্ঠানে আজকে একটু ভিন্ন ধর্মী আমার এই অনুষ্ঠানটা হবে যদিও এটা জীবন জীবন অনুষ্ঠান আমি জীবনের কথা বলি কাজের কথা বলি আজকে কাজের বাইরে থেকে আজকে কমিউনিটির কাজের কিছু কথা জানবো এবং কমিউনিটির একটি সংগঠন এই সংগঠনের কিছু কার্যক্রম সম্পর্কে ওনাদের একটি অনুষ্ঠান রয়েছে আগামী সপ্তাহে আগামী রবিবারে ওনাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে মূলত জানার জন্য আজকের এই আয়োজন চলুন দেরি না করে আমি আমার অনুষ্ঠানটা শুরু করি আমার সাথে রয়েছেন দুজন অতিথি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই ওনা আমার আজকের অতিথিদের সাথে এবং সেই সাথে ওনাদের কাছ থেকে জেনে নেব আমাদের আগামী প্রোগ্রাম সম্পর্কে ওনারা কী কী করতে চাচ্ছেন ওনাদের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে আমি জানার চেষ্টা করব আমাদের সাথেই থাকুন আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডান পাশে বসা রয়েছেন আব্দুল হালিম চৌধুরী যিনি এই সুতা ফোরাম যেটা বেতার বাংলা সুতা ফোরাম আগামী রবিবার যে অনুষ্ঠানটা হতে যাচ্ছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন সালাম আলকুম হালিম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ আপনি এসেছেন আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনার এই জীবন 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 যেমন অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ করে রেখে এনে আমাদের অনুষ্ঠানটা প্রচার করার জন্য ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমার ঠিক বাম পাশে রয়েছেন অনেক সুপরিচিত ওনার পরিচয় আসলে উনি অনেকবারই এসেছেন আমাদের অনুষ্ঠানে একজন স্বনামধন্য উপস্থাপিকা বর্তমানে বিলেতে আছেন রুকসানা হাসি সোনিয়া উনি আবার অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আমন্ত্রণ করার জন্য আসসালাম আলাইকুম সবাইকে অনেক ধন্যবাদ হারিম ভাই আমি খুব তাড়াতাড়ি করে বলে ফেলি যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে আপনারা একটি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন আপনারা একটি সংগঠন যেটা হচ্ছে আমি এখানে দেখলাম বেতার বাংলা সুতা ফোরাম তো আমরা আসলে দেশে থাকতে বা এখনও আমরা লেখক ফোরাম পাঠক ফোরাম বা বিভিন্ন ধরনের দর্শক ফোরাম আমরা দেখেছি এই সুতা ফোরামটা আসলে কি এবং এটা সম্পর্কে যদি একটু শর্ট করে বলেন আমাকে ধন্যবাদ শাহিন ভাই সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য আসলে আমরা বিদেশে আসি এবং আমরা অনেক দেশ থেকে অনেক দূরে আসি এবং আমাদের এই বিদেশে অনেক ধরনের সংগঠন আছে বিভিন্ন ধরনের ফোরামের সংগঠন আছে তো আমরা এই সংগঠনটা আমরা করেছি বিভিন্ন কারণে কারণ লাগিয়ে আমরা জানি যে এমন একটা সংগঠন হতে হবে যে সংগঠন মাধ্যমে আমাদের বাঙালিদের সংস্কৃতি খ্রিস্টি আমাদের বাঙালি সমাজে তথা সমস্ত অন্যান্য কমিউনিটিতে জন্য পৌঁছে দিতে পারি সেই আশা নিয়ে আমরা এই বেতার বাংলা শ্রোতা ফরাম করেছি এবং বেতার বাংলা শ্রোতা ফরাম করেছি আসলে অনেক কিছু পিছনে যেতে হবে আমাদের লন্ডনে প্রভাস জীবনে আমাদের বাংলাদেশি এক একই রেডিও স্টেশন আছে যেটা বেতার বাংলা 
আমরা অনেক শ্রোতারা এই বেতার বাংলা অনুষ্ঠান শুনি এবং শোনার অনেক দিন শুনেছি শোনার পরে আমরা চিন্তা করলাম আমরা একটা ফোরামের দরকার আমাদের সমস্ত সব শ্রোতা যে যেখানে আছেন দেশে বিদেশে সমস্ত পৃথিবীতে জুড়ে যে শ্রোতারা আছেন সবাইকে নিয়ে একটা ফোরাম তৈরি করি যাতে আমাদের বেতার বাংলাকে সহযোগিতা করব এবং আমাদের সংস্কৃতিকেও আমরা সামনে দিয়ে আগে নিয়ে বহির্বিশ্বে আমরা দিতে পারব সেই আশা নিয়ে আমরা এই বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরাম এবং বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরাম করার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের আমরা বিভিন্নভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছি আর একটা জিনিস যদিও আমাদের আমাদের বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরাম সাংস্কৃতিক সংগঠন আসলে বেতার বাংলা সাংস্কৃতিক হলে সাথে সাথে পাশাপাশি আমরা অনেক দিক দিয়ে কমিউনিটি আমাদের আমাদের বাঙালি কমিউনিটির দিক দিয়ে আমরা অনেক সময় সহযোগিতা করি বিভিন্ন দিক দিয়ে যেমন ধরে আর্থমানতার সাহায্যতে আমরা আগাই আসি বিভিন্ন ধরনের ফ্লাড বা কোনো ধরনের দুর মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমরা সব সময় এই ব্যাপারে সোচ্চার থাকি বা সহযোগিতা করার জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি এবং সাথে তো আমাদের সংস্কৃতিকে সাথে আসে আর এই সুবাদে আমরা এই বছর আমরা একটা অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করতেছি যেটা আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো কি আপনারা প্রতি বছর করে থাকেন আমরা প্রতি বছর আমরা একটা তিনটা প্রোগ্রাম করে থাকি বড় ধরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে এবং আনন্দমেলা বা ওই ধরনের প্রোগ্রাম করে সবাইকে নিয়ে ফুর্তি ফাটি আমোদমন করে এবং আমাদের সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে এটাই করে থাকি এই অনুষ্ঠানটা কবে হচ্ছে এবং আর আমাদের এই বছর আমাদের এই বছর যে হচ্ছে আগামী পনেরোই জুলাই এই আগামী রবিবার হবে যেটা সেটা হবে আমাদের সোনারগাঁও ব্যাংকুটি হল যেটা মালবাড়ি মালবাড়ি হল যেটা কমার্শিয়াল রোডে আছে অ্যাড্রেসটা হলো গিয়া কমার্শিয়াল রোড লন্ডন ইউ ওয়ান আচ্ছা আমরা করতেছি এই অনুষ্ঠানটা তো তো ধন্যবাদ আসছি আপনার কাছে সোনি আপা আপনি বাংলাদেশে অনেক কাজ করেছেন আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনে চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন অনেক দিন এদেশে আসার পর বেশ অনেক দিন আপনি নীরব ছিলেন তারপর আবারও আপনারা দেখেছে আপনি সংস্কৃতি আই মিন মিডিয়াতে আবারও নিজেকে তুলে ধরেছেন বিশেষ করে উপস্থাপনা করছেন তো এই যে অনেক দিন পর আবারও মিডিয়াতে আপনার ফিরে আসা এবং শ্রোতা ফোরামের আগামী প্রোগ্রামে আমি যতটুকু জানি আপনি নিজেও উপস্থাপনা করবেন তো এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে যদি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাচ্ছি আপনার কীরকম কোন দৃষ্টিতে আপনি দেখছেন আপনি যেহেতু নিজে ছিলেন একসময় মিডিয়ার সাথে চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন এখন কাজ করছেন উপস্থাপনায় আপনি কীভাবে দেখছেন এই অনুষ্ঠানটাকে আপনার মূল নামটা শুনবো ধন্যবাদ শাহিন ভাই আমি যেভাবে দেখি আসলে আমি অনেক দিনই আসলে অফ ছিলাম প্রায় আট ন বছর তারপর আমার মনে হয়েছে যে নতুন করে কিছু করা উচিত তো আমার বেতার বাংলায় উপস্থাপনা করছি প্রেজেন্টে করছি নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে একটি অনুষ্ঠান করি আমি প্রতি বুধবার দিন কিন্তু আমার শুরুটা হয়েছিল বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরামের মাধ্যমে ওনার একটি অনুষ্ঠান আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন আমি সেখানে ছিলাম উপস্থিত ছিলাম আপনি কি শোনার পরে আপনি পরে কাজে লেগেছেন আগে আমি শ্রোতা হয়েছি তারপরে আমি প্রেজেন্টার হয়েছি এটাই বলা যায় তো এই জন্য প্রেজেন্টটা এই শ্রোতা ফরমের সাথে আমার একটা হৃদ্যতা বলেন আন্তরিকতা বলেন সব সময় কাজ করে আসলে শ্রোতা দিয়েই তো সব কিছু আমাদের যেভাবে দর্শক দিয়ে আমরা আমাদের প্রোগ্রাম তো শ্রোতারাই হচ্ছে প্রধান আর ওনাদের সাথে একটা আমি যেটা বলি আমার যেটা মনে হয় যে আত্মার একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে মানুষের রক্তের সম্পর্কটা বড় ব্যাপার না আর আমার যেটা ফিল করি আমরা আমরা কিন্তু এই যে কোনো মানে বিলেত বলতেই ব্যস্ততা মানে যে যেখানেই আছে না কেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আছে হ্যাঁ সংসার ছেলে মেয়ে কাজ সবাই ব্যস্ত সবাই স্ট্রেসফুল লাইফ সবারই আমাদের তো একটা জায়গায় এসে আমাদের আসলে একটু স্ট্রেস রিলিফ বা যেটা বলে যে আদ মানে আমাদের বিনোদনের মাধ্যমে একটা দরকার আর আপনি কিন্তু আপনার আপনি কিন্তু আপনার বাসায় দুশো তিনশো চারশো মানুষ দাওয়াত করে খাওয়াতে পারবেন না হ্যাঁ কিন্তু আমরা কেউই পারবো না আমাদের কোনো শ্রোতা বা আমাদের কোনো প্রেজেন্টে পারবো না এটা অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু এই ধরনের মেলাগুলো কিন্তু শুধু গান নাচ না আমি মনে করি মিলন মেলা কি হয় সবার সঙ্গে দেখা হয় মানে ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা হয় শ্রোতার সঙ্গে আপনার দর্শকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমার যারা যারা আমাকে শুনছেন সরাসরি একটা দেখা হওয়াটা বা একসাথে বসে খাওয়া বা এই যে একটা কথা বলা সরাসরি এই যে একটা ব্যাপার এটা কিন্তু অনেক আনন্দের একটা বিষয় আর আমি এটাকে এনজয় করি এটা এটাকে আমি এনজয় করি যে আমরা তো আসলে বললাম সারা দিনই কাজ সব সময় ব্যস্ত 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 একটা সময় এসে মনে হচ্ছে একটু রিল্যাক্স করি একটু অন্য চিন্তা ভাবনা অন্যরকম সময় কাটাই সে অন্যরকম সময় কাটানোর চিন্তা করলে কিন্তু এই ধরনের মেলায় আমরা অ্যাটেন্ড করি বিভিন্ন মেলা কিন্তু এখন হয় পুরো লন্ডন শহর জুড়েই তারপরে ঈদ মেলা বলেন অনেক কিছু এই কারণটা কিন্তু এটাই কারণ আপনি কিন্তু দাওয়াত দিয়ে 
কিছু মানুষ একসাথে খাওয়াতে পারবেন না কিন্তু একটা মেলা যদি আপনি অ্যারেঞ্জ করেন তাতে হয় কি অনেক মানুষ একসাথে সেখানে হাজার হাজার মানুষ অনেক সময় হয়ে যায় তাতে হয় কি অনেক সঙ্গে দেখা হয় দেখা হওয়াটা হচ্ছে বড় ব্যাপার এই মিলন মেলার জন্য কিন্তু এটা আয়োজন করা আর সেই সঙ্গে থাকছে বাচ্চাদের জন্য থাকছে এই চিত্রাঙ্কন থাকছে তারপর গান নাচ তো বলে আমরা নাচ থাকছে এবারে অনেকগুলো নাচ থাকছে ধামাইল থাকছে থাকছে চেয়ার চেয়ার মিউজিক্যাল চেয়ার তারপরে অনেক কিছু থাকবে আরও তারপরে লটারি ড্র থাকবে আমরা জানবো সব কিছু আমাদের আরও গেস্ট রয়েছেন আমি হালিম ভাইকে জিজ্ঞেস করছি যে এবারে অনুষ্ঠানে কারা কারা উপস্থাপনায় থাকছেন এবার ওই অনুষ্ঠানে আমাদের আনন্দ মেলাতে যার হচ্ছে আগামী পনেরোই জুলাই রবিবার এখানে উপস্থাপনা করবেন আমাদের অভিনেত্রী জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুকসানা হাসি সোনিয়া সাথে আমি আমাদের বেতার বাংলার জনপ্রিয় উপস্থাপক জনাল আবেদিন খান জনা সরি জয়নাল আহমেদ খান এবং সাথে আছেন আজন উপস্থাপিকা সোনিয়া সুমি সুমনা সুমি সুমনা সুমি আর সাথে আছেন আমাদের বেতার বাংলা শ্রোতাভনের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং বেতার বাংলার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ একজন লোক তিনি হলেন আমাদের জনাল আবেদিন খান দুই খান আছেন এজন আহমেদ খান এজন আবেদিন খান আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে নিশ্চয়ই ভালো হবে আপনি উপস্থাপনা করবেন তো কাজ করেছেন ক্যামেরার সামনে রেডিওতে উপস্থাপনা করছেন এই বিশাল অডিয়েন্সের সামনে উপস্থাপনা কেমন মনে হচ্ছে বা আপনি কি মনে করেন যে এই এভাবে মানে ঠিক সামনাসামনি মানুষের সামনাসামনি উপস্থাপনা কি আগে করা হয়েছে আপনার নাকি প্রথম আমি বেশ কয়েকবারই করেছি এখানে করেছি বাংলাদেশেও করেছি কিন্তু এখানে আমি একটা কথা বলবো গত দু বছর আগে কিন্তু আমরা এই বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরামে আয়োজিত সেম অনুষ্ঠান করেছি আমরা আনন্দ মেলা সেখানেও আমি ছিলাম তো তো ওই প্রথম প্রোগ্রামে আমি একটু নার্ভাস ছিলাম কিছুটা কারণ কি আমি বলি তখন কিন্তু সবার সাথে আমার এতটা হৃদ্যতা ছিল না এতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না যা এখন যেরকম সবার সাথে আমি সবাইকে ভালোভাবে চিনি প্রত্যেকের নাম জানি প্রত্যেককে আমি ভালোভাবে চিনি বা একটা যে আন্তরিকতা তৈরি হয়েছে বা সবাইকে চিনি আমার ওই সংকোচটার কাজ করে না তখন যে একটা একটা টেনশান ছিল যে আল্লাহ আমি কি পারবো কথা বলতে বা আমি কি নাম ভুল করি কি না বা কে কীভাবে নেবে এই ব্যাপারটা ছিল এখন ওই জিনিসটার কাজ করে না কারণ সবাইকে আমি মনে হয় ঘরের মানে একটা পরিবারের মতো মনে হয় যেমন সবার নাম জানাটাও কিন্তু আপনার জন্য এবার বেশ পজিটিভলি আমরা আপনি ইয়ে করবেন আমরা দেশে থাকতে আপনি কি কোনো এইভাবে বড় কোনো অডিয়েন্সে আপনি তো কাজ করেছেন ফিল্মে বাট বড় কোনো অনুষ্ঠানে কি উপস্থাপনা করা হয়েছে এভাবে সকাল যেমন বাচ্চাদের চিত্রাঙ্গন আছে সাথে বিভিন্ন আমাদের স্থানীয় শিল্পীরা জনপ্রিয় শিল্পীরা গান করবেন এবং সাথে আমরা অনেক আরও কিছু অনুষ্ঠান আছে যেটা আমাদের বাংলাদেশের আরেকটা সংস্কৃতি যেটা হলো ধামাইল সঙ্গীত আমরা শুনবো এগুলো সব কিছুই আপনি আমাদের আসলে সময় সোট আমাদের আরও দুজন অতিথিকে নিয়ে বসতে হবে আপনি যাওয়ার আগে আমাদের দর্শকদের জন্য একটু বলে যান কেন আসবেন ওনারা দর্শকদের প্রতি আমার অনুরোধ আপনার আনন্দ মেলে আসবেন আসবেন প্রথম কথা হলো আমাদের বেথার বাংলা শ্রোতা ভাবনা একটা খুবই বন্ধুসুলভ একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন এখানে যদি কেউ এসে মানে খা মানে মুখ খালো খালো করে কেউ যেতে পারবে না সবাই কিন্তু ফুর্তি করে সবাই কেন আমাদের বেতার মালা সুতা ফরম মানে বন্ধুসুলভ একটা সংগঠন যেখানে সবাই এসে কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত সবার জন্য মুক্ত ছোট থেকে একেবারে বড় পর্যন্ত সবাই আসতে পারেন সবাই আসুন উপভোগ করুন আমাদের ওই যে আমাদের দেখুন আমরা আপনাদেরকে কীভাবে সেবা দিতে পারি কারণ এই বেতার বাংলা সুতা ফরম একটা সংস্কৃতি সংগঠন ব্রিটেনের ব্রিটেনের মধ্যে যেটা আর অন্যান্য সংগঠন সে খুবই জনপ্রিয় অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শুনি আপা আমরা সেকেন্ড সেগমেন্টে যাবো আমরা আরও দুজন অতিথিকে নিয়ে আসবো আপনি যাবার আগে আমাদের দর্শকদের জন্য কেন ওনারা আসবেন একটু বলে যান শর্ট করে 
প্রথম কথা আমি বলবো আমাদের দর্শকদেরকে আর প্রথম যেটা মূল যে প্লাস পয়েন্টই আমাদের এই মেলার আনন্দ মেলার ভেনুটি ভেনুটি একবারেই বলতে গেলে ইস্ট লন্ডনের প্রাণকেন্দ্রে যেটি কমার্শিয়াল রোড এখানে সমস্ত কমার্শিয়াল অফিস বলেন অনেক কিছু আছে স্কুল আছে অনেক আর অনেক বাঙালি এরিয়া হ্যাঁ আমার বাংলাদেশি আমরা যারা বলি আমি বলবো তো এই ক্ষেত্রে ওনাদের জন্য অনেকে পায়ে হেঁটেও আসতে পারবেন একদম ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে আসতে পারবেন আর মূল যে বিষয়টি আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে ইনডোরে হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি হোক আর রোদ হোক যেটাই হোক না কেন বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসতে পারবেন অ্যাটলিস্ট চেয়ার থাকবে বা যেভাবে হোক সবাই এনজয় করবেন কোনো অশান্তি কাজ করবে না যে বাচ্চা হারিয়ে যাবার বা রোদের মধ্যে রোদে পড়া সেই ব্যাপারটি থাকবেন না এনজয় করবেন এটি আমি সবাইকে বলবো অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এই প্রথম পর্বের এই এই মুহূর্তে সমাপ্তি টানছি আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর আরও দুজন অতিথিকে নিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন অনেক অনেক ধন্যবাদ Whoever offers a sacrifice after prayer has completed his rituals and has followed the way of the Muslims. Last year, we reached thousands of disadvantaged people in Africa, Middle East, India, Pakistan and Bangladesh who enjoyed meat due to your great sacrifice on Qurbani. We ensured healthy animals with highest care on behalf of you. Please continue your trust on us. Share your Qurbani sacrifice with Human Relief Foundation. Call 0207-060-4422. Regent's Lake, a beautiful venue in the heart of Tower Hamlets. In an inspiring location by Victoria Park and the Regent's Canal. Accommodating for up to 600 guests. Perfect for small, large and segregated weddings. Specialising in all types of events, giving you exclusive in-house catering facilities. Regent's Lake, your perfect choice. If you've had an accident and that was not your fault, let Unicorn fight for your rights. Don't know where to take the car after an accident? Let Unicorn recover your car 24 hours a day. We provide prompt accident recovery and vehicle replacement. Want someone to help fight for your rights for a non-fault accident? Let Unicorn help you to recover from the losses you have suffered from. Our specialist solicitors provide full legal representation. Thinking of hiring a car to suit an occasion? Let Unicorn provide you an amazing car collection. We provide any sort of vehicle for private hire for any purpose. Unicorn, we provide the right car for the right purpose. Sitting in a broken car after a non-fault accident and thinking of what to do? Let Unicorn replace your vehicle right now. We provide replacement vehicle hire. Unicorn, your non-fault claim assistant and vehicle hire. Impression Events Venue's 10th year anniversary discount of £1,000 for all 2018 functions. For bookings, call 0207 473 4455. Mint Catering. Caterers bring taste and glamour to your event. PCO claims minicab driver or bivodor bondu gari accident horia jobless or din shesh. Just one phone call, PCO claims after a dito for a 24 hours recovery, immediate replacement car, storage and repair service. 020 7791 7799. Impression Events Venue's 10th year anniversary discount of £1,000 for all 2018 functions. For bookings, call 0207 473 4455. Is it dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Amadir community, the Targo business of Prashar Ghoti is GMG. 
এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতি Whoever offers a sacrifice after prayer has completed his rituals and has followed the way of the Muslims. Last year, we reached thousands of disadvantaged people in Africa, Middle East, India, Pakistan and Bangladesh who enjoy meat due to your great sacrifice on Qurbani. We ensured healthy animals with highest care on behalf of you. Please continue your trust on us. Share your Qurbani sacrifice with Human Relief Foundation. Call 0207-060-4422. Assalamu alaikum, my name is Musayad Al-Ahi. Wa alaikum salam, my name is Sharifa. Have you heard about the Shi Awards that have been trending social media lately? Now what are the Shi Awards, Sharifa? Saluting, honouring excellence, celebrating 100 years since women won the right to vote. Not only that, but it's also a jam-packed charity event in aid of ActionAid, where we'll be raising funds to buy hygiene kits for disadvantaged women in third world countries. Not only that, it's going to be a great award presentation to be presented by the one and only Tulsi Vajjiani. But we also have a lineup of some honorary guests. Who are they? Award-winning BBC journalist M. Hashmi, former apprentice candidate Bushra Sheikh, founder of Awaz Group Bushra Tahir, and guest speaker Paul Um, Not only that, is there? It's like so much going on. We have a night full of entertainment. Now, who's there to entertain us? Well, we've got the fabulous comedian Salman Malik. We've got DJ Rafa Saika Rahman, who's also a poet. I just forgot me. And I'll be hosting oh, the yeah. event. Oh, yeah. And Miss Sarah, of course. <laughs> And you'll be getting a three-course meal. Um, I, you know, I don't know what menu is yet, and my mouth is watering. So for, so for all this gem-packed entertainment, how much is it going to be? £25. What? Only £25? And when is this happening? This Sunday, the 15th of July, 2018. And where is it happening? At the Golden Palace, North London. So to not to miss out, you've got a night full of three-course meal, inspiration, entertainment, and there's one more thing. Which is that? What is that? Well, if I told you, it wouldn't be a surprise. Okay, I can't so, wait to see. yep. After the dinner on awards, we're going to kick all the men out, and the women are going to be in her tree. So, if you don't want to be disappointed and want to be there, what do they? What number do they call? They call zero seven eight eight three three four one five eight five. So, to not to be disappointed, call that number now, as the seats are selling like hotcakes. So, if I was you. Pick up the phone, book your ticket, because I think you've only got a few tables left, and we want to see you there. Priya Darshak, Abadho Shagato Janatsi, Abadir, Iyo, Vishesh Manushtanev, Dittiyo Porve, Amra, E Porve, Niyeshetsi, Aro Dujon, Uti Tike, Amon Tomja Niyeshilam, Una Dev Dujon Ke, Abadho Ami Niyeshetsi, Ami Purichu Kori Di, Amar Dan Pashe Rehe Chen, Muhammad Abul Kalam, আক যিনি হচ্ছেন সুতা বেতার বাংলা সুতা ফোরামের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক সভাপতি সরি দুঃখিত এবং বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সাথে আপনি জড়িত আছেন আসসালামু আলাইকুম কালাম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বিশেষ করে আপনাকেও ধন্যবাদ এবং এলবি 24 কে পরিবারকে আমাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমার বাম পাশে রয়েছেন আরেকজন উপস্থাপক বেতার বাংলার উপস্থাপক অত্যন্ত ভালো উপস্থাপনা করে থাকেন ইকবাল লতিফ লতিফ ভাই সালাম ধন্যবাদ শাইন ভাই ওয়া আলাইকুম সালাম ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি খুবই ভালো আর এখানে এসে আরও ভালো হয়ে গেলাম যে আপনাদের আপনার দর্শকরা আমাদের সাথে আছেন অনেক ধন্যবাদ সেটা তো আপনার জানাই আছে আপনি নিজে অনুষ্ঠান করেন অবশ্যই আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আবারও কালাম ভাই যেটা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আপনাদের বেতার বাংলা সুতা ফোরামের আগামী অনুষ্ঠান নিয়ে তো আপনি বর্তমান সভাপতি তো এ ছাড়াও আপনি আরও বিভিন্ন অঙ্গ অঙ্গ সামাজিক অঙ্গ সংগঠনের সাথে আপনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনার কাছ থেকে আসলে আমার জানা যে ইচ্ছে হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে এই যে এত সংগঠনের সাথে আপনি নিজেও জড়িত রয়েছেন নিজের কাজ সংসার রেখে আপনি অনেক কিছুতে আমি দেখেছি বিভিন্নভাবে আপনি সময় ব্যয় করেন তো এর থেকে আসলে আমরা কমিউনিটি আমরা কিভাবে উপকৃত হতে পারি বা কি আসলে আপনারা দিতে চাচ্ছেন কমিউনিটিকে একটু যদি বলেন পরে আসছি আপনার প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধন্যবাদ শাইন ভাই আসলে আমরা কমিউনিটি অনেক দিক থেকে উপকৃত হচ্ছে আমাদের এই কার্যক্রমগুলার মাধ্যমে প্রথমত আমরা 
যে কার্যক্রমগুলা এই যুক্তরাজ্যে লন্ডনস্থ আমরা করতেছি আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের খ্রিস্টি কালচারকে তুলে দেওয়া এবং অন্যদিকে আমরা আমাদের দেশে যে সার্বিক সহযোগিতা করার লক্ষ্যে গরিব দুঃখী মানুষের পাশে আমরা বিভিন্ন সময় দুর্যোগময় সময় আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদেরকে সহায়তা করি এটা একটা দিক দুদিক থেকেই আমাদের কার্যক্রম আপনারা মানে দুর্যোগ কোনো সমস্যা দেখা দিলে বাংলাদেশে আমাদের দেশে বিশেষ করে আপনারা এগিয়ে আসেন এবং আপনারা সহায়তা করে থাকেন জি অবশ্যই আমরা সব সময় এটা শুধু আপনারা আনন্দ বা বিনোদনের জন্যই না আপনারা বিভিন্ন এই সব কাজগুলোতেও আপনারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে থাকেন জি আসলে আমি বেতা যেহেতু আজকে বেতার বাংলা সুতাপুরামের পক্ষ থেকে এসেছি আমি বেতার বাংলা সুতাপুরামের কথাটাই বলবো সেটা তো অবশ্যই আমরা কারণ আমরা এই বেতার বাংলা সুতাপুরাম একটি নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন এখানে কিন্তু দল মত নির্বিশেষ সব দলের সভা লোক আছেন এবং আমাদের এটার কার্যক্রম হচ্ছে যে আমাদের খ্রিস্টি কালচার এবং আমরা যারা এই যান্ত্রিক জীবনযাপন করতেছি শুধুমাত্র আনন্দ দেবার জন্য আমাদের এই সংগঠন এবং আমাদের এই নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের কৃষ্টি কালচারকে তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের এই বেতার বাংলার কার্যক্রম অন্যদিকে আমরা যেহেতু বলেছি দুর্যোগময় সময় আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই বিগত দিন আপনিও সেটা দাবিদার এবং আপনার উপস্থিতিতে আমরা বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম করেছি যেমন আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য একটি চ্যারিটি ডিনার সহযোগিতা করে সেখানে টিপ ওয়েল দিয়েছি যেটা অনেকেই দেখেছেন ছবির মাধ্যমে এবং এই যে গত কয়েকদিন আগে যে একটা বন্যা হয়ে গেল সিলেটের মৌলিবাজার সহ অনেক ক্ষতি হয়েছে সেখানেও আমরা কিন্তু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছি কতটুকু আমরা করতে পেরেছি সেটা সেটা তো ছোটো হোক বড় হোক বাট এই যে আপনারা যে ডাকে সাড়া দেন বা এই যে ছুটে আসা এটা কিন্তু অনেক মহৎ কাজ এবং এই মুহূর্তের লক্ষণটাই আসলে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে শুধু আনন্দের জন্যই না আমরা একসাথে থাকলে আমরা অনেক কিছুতে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি এটা কিন্তু এটা সুন্দর উদাহরণ এটা সত্যি প্রশংসার দাবিদার রাখেন আপনারা বিগত দিন আমরা তো যেমন রানা প্লাজাতেও সহযোগিতা হ্যাঁ অনেক আগে সেটা রানা প্লাজাতেও আপনারা অনেক কিছু করেছেন সেটা আমি নিজে সাক্ষী রয়েছি ধন্যবাদ আপনার কাছে আসছি ইকবাল ভাই আপনি বেতার বাংলার সাথে বা সরাসরি সম্পৃক্ত আপনি নিজে উপস্থাপনা করেন কবে থেকে শুরু আসলে বেতার বাংলার সাথে আপনার জড়িত হয় এবং এই উপস্থাপনা থেকে আসলে আপনি যেটা কালাম ভাই ঠোকে বললেন যে আমরা সবাই এখানে ব্যস্ত এই ব্যস্ততার ফাঁকে আমরা জানি এখানে সময়টাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আপনার সংসার কাজ সব কিছুর পরেও কি মনে করেন কেন আসলে এই 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 সংস্কৃতিতে নিজেকে জড়ানো এবং ধন্যবাদ শাহিন ভাই শাহিন ভাই আমরা আমি যখন আসি আমি প্রায় বাইশ বছর তেইশ বছর হয়ে গেল এই দেশে আছি আচ্ছা এবং দেশে তো স্টুডেন্ট লেখাপড়া করেছি তারপরে ইউনিভার্সিটি শেষ করে কিছুদিন আমি দেশে ব্যবসা করেছি তারপরে চলে আসি সরাসরি এই দেশে আসার পরেও আমি সরাসরি ইনভলভ হতে পারিনি অনেক বছর কিন্তু আমি দেখতাম আমি ফলো করতাম প্রত্যেকটা জিনিস এখানে আমাদের বিলাতের সংস্কৃতির তখন তো এত বেশি ছিল না নিউজ পেপার ছিল তারপরে টেলিভিশন আসবো তারপরে চলে আসলো বেতার বাংলা পর্যায়ে চলে আসি যে যেহেতু বেতার বাংলাই হচ্ছে আমাদের মেইন প্ল্যাটফর্ম শ্রোতা ফোরামটাই কিন্তু বেতার বাংলাকে ঘিরে সো বেতার বাংলা আমি কিন্তু একজন নীরব শ্রোতা ছিলাম সবসময় শুনতাম এবং এই শ্রোতা থেকেই আপনি যদি একজন প্রেজেন্টার হতে চান ইউ হ্যাভ টু বি এ গুড লিসনার অবশ্যই আপনি বক্তা হতে হলে আপনি আপনাকে শ্রোতা হতে হবে তো আমিও খুব ভালো লিসনার ছিলাম এবং প্রত্যেকটা কিন্তু আমি যদিও নীরব ছিলাম প্রত্যেক খোল আর প্রত্যেক প্রেজেন্টার সবারই কণ্ঠ আমি তখনই চিনতাম তো এর থেকেই আমার আকর্ষণ হলো হঠাৎ করে আমাদের জানেন আমাদের একজন খুব উপকারী বলবো বন্ধু সুলভ জয়নাল আহমদ খান ভাই উনি আর প্রোগ্রামে ফোন করেছিলাম উনি অফ ইয়ারে রেখে আমাকে বললেন আপনি চলে আসেন সরাসরি এবং তখন আসলাম একটা প্রোগ্রামে যোগ দিলাম ওনার সাথে এবং নাজিম ভাইকে সাথে সাথেই বললো নাজিম ভাই বললেন হ্যাঁ প্রোগ্রাম রেডি করে চলে আসছে তো এটা এইভাবে আমার জড়িত হওয়া বেতার বাংলার সাথে প্রায় তিন বছর হয়ে গেল আমি বেতার বাংলার সাথে আছি বেতার বাংলা বা আমাদের যে বিলাতে বেতার বাংলা হচ্ছে বাঙালির একটা কণ্ঠস্য যেটা বাংলাদেশের বাহিরে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার একমাত্র রেডিও এবং এটা আমাদের যে সংস্কৃতিকে যাবে তুলে ধরেছে এবং আপনি জানেন আপনি নিজেও আপনি সব সময় জড়িত বেতার বাংলার সাথে আপনি জানেন যে কীভাবে আমাদেরকে কীভাবে সেতু বন্ধন করেছে 
সেতু বন্ধন করেছে এই বেতার বাংলায় বেতার বাংলাতে ইজি অ্যাক্সেস যেভাবে আছে আপনি অন্য অন্য টেলিভিশন গুলোতে এত ইজি ইজি অ্যাক্সেস পাবেন না যেগুলো শ্রোতা তার মনের ভাষা আপনি সিলেটি বলেন হবিগঞ্জই বলেন পটুয়াখালী বলেন নোয়াখালী বলেন সব সবাই কিন্তু বাঙালি যারা সবার জন্য আপনি এখানে আমরা মনে ব্যক্ত করতে পারি যে বেতার বাংলা এত বেশি অ্যাট্রাকশন করেছে আমাদের এই বাঙালি কমিউনিটি বিশেষ করে আমরা টাওয়ার হ্যান্ডসে যারা আছি সবাইকে এবং আমি তাদের মধ্যে একজন অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ কালাম ভাই আমাদের সময় অল্প আমরা তাড়াতাড়ি করে আমাদের শেষ করতে পারি আপনাদের এই অনুষ্ঠানে এবার কী কী থাকছে আসলে মূল আকর্ষণ আমাদের এই আনন্দ মেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে থাকছে শিশুদের চিত্রাঙ্কন আমরা প্রথমে এই বাচ্চাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় রেখেছি এখানে থাকবে মহিলাদের মিউজিক্যাল শো এবং স্পেশাল বাচ্চা থেকে কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে অবশ্যই যেহেতু এটা প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা পুরস্কার তো থাকবেই আমরা তিনটি পুরস্কার রাখবো প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং আরেকটি জিনিস যেটা আমরা এবার করব যে যেহেতু আমরা বাচ্চা সরি এইটা কি সবার জন্য উন্মুক্ত যে কোনো বাচ্চারা এখানে ওখানে চোদ্দ বছরের নিচে যে বাচ্চারা আছে তারা এখানে কি কোনো এন্ট্রি ফ্রি রয়েছে নাকি জি না সম্পূর্ণ ফ্রি চোদ্দ বছরের নিচে যারা আছে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নাম লিখিয়ে এটা কি মানে নামটা কি প্রোগ্রামের আগে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে করতে হবে হ্যাঁ প্রোগ্রামের আগে করলে ভালো হয় আর যদি নাও করতে পারে মানে প্রোগ্রামের শুরু হওয়ার আগে চলে আসলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা তাদের বাচ্চাদের নাম লিখে নিব এবং সুযোগ দেব এবং আমাদের এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাটি এক্সাক্টলি টুয়েলভ ও ক্লক আমরা শুরু করব এর আগে নামটি দিতে হবে এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা যেহেতু বাচ্চাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই আয়োজন এর জন্য আমরা কিন্তু যে যতটা বাচ্চা থাকবে সব বাচ্চাকে আমরা আমাদের মঞ্চে নিয়ে আসব এবং আমাদের স্পেশাল অতিথি যিনি থাকবেন আমাদের অতিথি রয়েছেন রুষনারা আলী এবং জন বিক্স সহ হাইকমিশন থেকেও থাকবেন তো উনাদের মাধ্যমে সবাইকে একটা পুরস্কৃত করব মানে কাউকে নিরাশ করব না আর কি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় থাকবেই যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে মূলত হচ্ছে আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে এদেশের বাচ্চাদেরকে আসলে সম্পৃক্ত করাটাই আপনাদের মূল ওরা যদি উৎসাহ পায় তাইলে আমাদের এই কৃষ্টি কালচারের দিকে এগিয়ে আসবে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে কিছু দিয়ে যেতে পারবো এটা এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে নিয়ে এসেছি যেটা গত দুই বছর আগে আমরা যে আনন্দ মেলা করেছিলাম ওয়াটার লিলিতে একটি সুন্দর সফল অনুষ্ঠান হয়েছিল আপনিও সেখানে ছিলেন তো এই মেলায় কিন্তু আমরা প্রথমবারের মতন যে ধামাইল সংটা নিয়ে এসেছিলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী গ্রামের ঐতি এখন দেখতে পাচ্ছি প্রতিটা অনুষ্ঠানেই এই ধামাইল থাকে সবাই এনজয় করেন তো ওই ধামাইলটা কিন্তু আবার এবারে আমরা আরও নতুনত্বভাবে নিয়ে প্রফেশনালভাবে নিয়ে এসেছি এটা নিশ্চয় যদি আসেন দর্শক ও সত্যি উপভোগ করবে সেটাতে মনে হয় সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সবাই ডান্স করতে পারবেন সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ এবার আমরা নিয়ে এসেছি যেটা আমাদের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য বলা যায় যে বিয়ের গান নাচ সহ মানে একদম মানে আপনি মনে হবে যে এখানে একটা বিয়েই হচ্ছে এই রকমভাবে আমরা সাজিয়ে নিয়ে এসেছি যদি মেলায় উপস্থিত হন অবশ্যই আমার মনে হয় সবার ভালো লাগবে এছাড়া আমাদের মেলায় সব ধরনের বাহারি স্টল থাকবে খাবার দাবারের জন্য পিঠা খাবার কাপড় মেহদি ফেস পেন্টিং সব ধরনের বাহারি স্টল থাকবে এছাড়া ম্যাজিক শো থাকবে ম্যাজিক শো থাকবে আর কালচারাল প্রোগ্রাম মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো থাকবেই এটা ছাড়া তো আমাদের এখানে বিলেতের সুনামধন্য শিল্পীরা রয়েছেন যার মধ্যে ইফ্ফা তারা খানম বাউল শহীদ বাপিতা বাপি মমতা শেফালি নূরজাহান শিল্পী রাজিয়া বেগম হিরক চৌধুরী আজমান রাজা চৌধুরী মানিকুর রহমান গনি উনিয়া ম্যাজিক শো দেখাবেন জুয়েল আহাদ ময়না মিয়া আমাদের বেতার বাংলার অনেক শিল্পী রয়েছেন বেতার বাংলা সুতাপুর আমেন আমাদের আপনাদের আপনাদের কি মানে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটা কি মানে পুরো দিনব্যাপী চলবে নাকি এটা পার্ট টু পার্ট করবেন আপনার না ওইটা পুরো দিন ব্যাপী চলবে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা আসলে আমরা যে নাম দিয়েছি আনন্দ মেলা আসলে সত্যিকারে আনন্দ করার জন্য এই অনুষ্ঠান এখানে মানে বক্তৃতার মঞ্চ নেই মানে শুধু আনন্দ পূর্তি করার জন্য আমাদের এই আয়োজন এছাড়াও 
নিতে থাকবেন মানে সুনামধন্য কিছু ডান্সার থাকবেন ওরা দামাইল এবং বিয়ের গান করবেন ছোট্ট একটা বাচ্চা শিশুমণি এই শরণ সেও নাচ দেখাবে এ নিয়ে মোটামুটি আরেকটি জিনিস না বললে হয় না যেটা আমাদের এই এই ধরনের প্রোগ্রাম করতে কিন্তু আসলে আর্থিক সহযোগিতার অনেক প্রয়োজন আর এই আর্থিক সহযোগ সহযোগিতাটুকু আমরা যাদের কাছ থেকে সব সময় পেয়ে থাকি আমরা সত্যি বেতার বাংলা সুতাপুরামের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পিসিও ক্লেম অ্যান্ড কুইক কাবার মিনিক্যাব ইন্স্যুরেন্সের প্রতি যে মিনিক্যাব ইন্স্যুরেন্সের কর্ণধার জনাব আব্দুল মালিক এবং সাদেক আহমদ ওনাদের কাছে আসলে বেতার বাংলা সুতাপুরাম সত্যি কৃতজ্ঞ ওনাদের সহায়তা আপনাদের সহায়তা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ইকবাল ভাই আপনি কেন মনে করেন যে আপনাদের আমাদের এই এখানকার অনুষ্ঠানগুলোতে আসলে আগামী প্রজন্মের বাচ্চারা তেমন একটা দেখা যায় না হুম সঙ্গত কারণে আসলে দেখা যায় যে আমরা যারা দেশ থেকে এখানে এসেছি বা আমরা যারা দেশের কালচারকে বেশি প্রমোট করি আমরাই মূলত এর প্রধান সিংহবাল দোষক ওখানে উপস্থিত হয় আপনি কেন মনে করেন যে আমাদের বাচ্চাদেরকে এই সব প্রোগ্রামে নিয়ে আসা উচিত একটু বলবেন ধন্যবাদ শাহিন ভাই প্রথমত আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে উৎসাহিত করা দরকার তাদেরকে যদি আমরা আমরা যদি না দেখাই তাদেরকে না শিখাই এবং আমরা যদি আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি তাদের মধ্যে মানে আপনি হার্ড পুশ করতে পারবেন না একটু পুশে স্লোলি তাদেরকে তারা যাতে আস্তে আস্তে গ্রহণ করতে পারে কারণ তারা পুরোটা গ্রহণ করতে পারবে না সেটা কারণটা হচ্ছে তাদের দেখেন প্রথমে তাদের এই দেশের ইংলিশ এডুকেশন যেটা আছে তারপরে দেখেন আমাদের আরবিক এডুকেশন যেটা আছে তারপরে দেখেন বাঙালি মানে থার্ড আপনার থার্ড প্রায়োরিটি তো কিন্তু বাঙালি এটা হবেই স্বাভাবিক এটা আমিও দিই আমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মানে তারপরেও আমরা শিখতে এই বেতার বাংলা যে আনন্দ মেলাটা করছে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে প্রথমে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে আমাদের বাচ্চাদেরকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা টু এনকারেজ দেম টু কাম টু আওয়ার কালচার অ্যান্ড আওয়ার সোসাইটি তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস প্লাস হলো আমাদের যে পুরানো ঐতিহ্যগুলা যেমন আমাদের সিলেট অঞ্চলের ধামাইল যে সংস্কৃতি যেটা আছে সেইটা বিয়ের বিয়ের যে সংস্থা আমাদের কালামবাই বললেন যে বিয়ের যে গানের অনুষ্ঠানটা হবে একদম দামান কনে সাজিয়ে হলুদ বাটো মরিচ বাটো এই ধরনের কিছু হবে এগুলা কিন্তু আমাদের বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এগুলো আমি আমি জানি আমাদের বেতার বাংলা আসার পরে আমি যেহেতু ওই বেতার বাংলা উপস্থাপক বেতার বাংলা ঘুরে ফিরে আমার কাছে বেতার বাংলা চলে আসে বেতার বাংলা কিন্তু এই সমস্ত নিয়ে আসছে অনেকগুলো অনেক গানগুলো আমরা যেগুলো পুরাতন গান বাজাই এগুলো আমি নিজে মিস করতাম আমার কাছে অফ ইয়ারে ফোন আসে যে গানগুলা বাজান এইগুলো কিন্তু আপনার আমরা বেতার বাংলায় শুনতে পাই সো এইগুলো আমাদের দেখানে যে পুরানো আমরা যারা পুরানো সংস্কৃতিগুলো ধরে রাখছি এবং এই ধরার মাধ্যমটাই হচ্ছে আমাদের মিডিয়াগুলো এবং মিডিয়ার সাথে সাপোর্টিং যে একমাত্র ওয়ান অ্যান্ড অনলি বেতার বাংলা শ্রোতা ফোরাম ধন্যবাদ আসলে শ্রোতা ছাড়াই কিন্তু আমাদের এই এবং শ্রোতা ফোরামটা একটা ইউনিক একটা সংগঠন যেটা আসলে আমি তো অবজার্ভ করছি গত চার পাঁচ বছর থেকে যে কালাম কালামবাই বলেছেন যে এটা অরাজনৈতিক সংগঠন এবং এটার এটার মাধ্যমে এটা সদস্যদের ভিতরে আন্তরিকতা এবং যাদের তাদের যে উদ্দেশ্য এম এন অবজেক্টিভ এটা কুল ক্লিয়ার অ্যান্ড এটা খুবই ভালো এবং এটা অনেক এগিয়ে যাবে আর শুধু সহযোগিতা চাই আমাদের কমিউনিটির লোকজনের আমাদের কমিউনিটি যারা আছেন সবাই যাতে একটু সাপোর্ট করেন অনেক ধন্যবাদ ইকবাল ভাই আমি আসছি আবার আপনার কাছে কালাম ভাই আমাদের সময় অল্প আমি কুইকলি যদি আপনি বলেন যে আমাদের আপনাদের এই অনুষ্ঠান তো আগামী রবিবারে হচ্ছে তাই না জি আমাদের অনুষ্ঠানটি আগামী রবিবারে পনেরোই জুলাই রবিবার সকাল এগারোটা থেকে বিকাল ছয় কোটিকা পর্যন্ত এখানে আপনাদের আগামী রবিবার কিন্তু আবার আমাদের অনেকেই জানেন যে বিশ্বকাপ খেলাটা হচ্ছে একই দিনে বিকেলে ওই দিনে তো আপনারা যারা অনেকেই হয়তো ভাববেন যে ঘরে বসে খেলা দেখবো নাকি মেলাতে যাব তো এ ব্যাপারে যারা বিশ্বকাপ খেলা দেখতে ইচ্ছুক তাদের জন্য কি কোনো ব্যবস্থা রেখেছেন আপনারা অবশ্য আমরা এদিক থেকে চিন্তা করেছি কারণ আমাদের প্রোগ্রামটা শুরু হবে বারোটা থেকে তো খেলাটা শুরু হবে ছাড়টায় তারপরেও আমরা খেলা দেখার ব্যবস্থা রাখবো তাহলে এটা আমাদের মাথায় রয়েছে যে আমরা যারা আসবেন হয়তো বা আরো ভালোই হবে কারণ গড়ে বসে চার এখানে হয়তো কয়েকশো মানুষ আমরা একসাথে খেলা দেখবো এনজয় করবো আমাদের আশা আরো বড় ছিল যে আমরা চিন্তা করেছিলাম যে অবশ্যই এবারে ফাইনালে ইংল্যান্ড চলে যাবে আর যদি ইংল্যান্ড চলে যায় তাহলে আমরা বিরাট আয়োজনে আমরা এই সেলিব্রেট করব খেলাটা দেখব আমরা সেটা ভাগ্যে হলো না কি করা যায় তারপরেও আমরা ইয়ে করব। 
আরেকটা জিনিস শাইন ভাই যেটা আমাদের মেলাটা সম্পূর্ণ ফ্রি ফ্রি এন্ট্রি ফ্রি এন্ট্রি এখানে কোনো এন্ট্রি ফি নাই তো এছাড়াও পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে বাইরেও পার্কিং করতে পারবেন ভিতরেও অনেক পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে তো আমি সবাইকে অনুরোধ করব আর কি যে অবশ্যই আপনারা আসবেন এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আপনাদের সহযোগিতা এবং উৎসাহ পেলে আমরা হয়তো বেতার বাংলা সুতাপুরাম আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাব আরও সৃষ্টি কালচারকে প্রমোট করব আরও আর ভালো প্রোগ্রামগুলো ইকবাল ভাই আসলে আমাদের যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে যাবার আগে আপনি আমাদের দর্শকদের জন্য আসলে কিভাবে এবং কেন এই প্রোগ্রামে আসবেন এটা একটু বলে বিদায় নিয়ে নেন ধন্যবাদ সায়ন ভাই আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এল পি টোয়েন্টি ফোরকে আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আপনার যত দর্শক আছেন ওনাদেরকে যে ওনারা কষ্ট করে দেখছেন অনুষ্ঠানগুলো এবং এই দর্শকে কিন্তু আপনাদের দর্শকে কিন্তু সরি আমি একটু বলে ফেলি আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করেছেন আনফর্চুনেটলি আমাদের সময় কম বেলাল ভাই কবির ভাই হালিম ভাই অনেকে আছেন আমাদের সাথে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমাদের যেহেতু সময় স্বল্প সবার কমেন্ট এবং নাম সবাইকে শুভেচ্ছা সবাইকে ধন্যবাদ প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আমার আবেদন থাকবে আমাদের সবার কাছে বিলেতে আমাদের যারা প্যারেন্টসরা আছে আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসবো আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে আসবো যেহেতু এই মেলাটা কিন্তু ফ্যামিলি এনভায়রনমেন্টে করা হয় এটা পারিবারিকভাবেই করা হয় সব ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারেন এনজয় করবেন খাবার দাবার আছে দেশীয় সংস্কৃত দেশীয় কাপড় দেশীয় স্টল আছে বিভিন্ন জিনিসের তারপরে দেশীয় সঙ্গীত আছে দেশীয় দেশীয় পরিবেশ থাকবে সেটা আমরা কারণ বিলাতে আমরা এত ব্যস্ত থাকি আপনার কাজ তারপরে আপনার বাসার কাজ আপনার বাচ্চাদের যে কাজ তারপরে অনেক কিছু সামাজিক কাজ সেইগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমরা এই ধরনের একটা পরিবেশ চাই আমার মনে হচ্ছে এই আনন্দ মেলাটা একটা পারফেক্ট পরিবেশ জায়গা যে সবাই আসবেন আর রোববারে তো যদিও খেলা আছে খেলার থাকলেও আমাদের হয়তো অনেকেরই আমাদের যে ইংল্যান্ড হারার পরে অনেকটা আমাদের যে আমাদের যে উৎসাহ ছিল সেটা তারপর মেলাতে আসলে মনটা ভালো হয়ে যাবে সবাইকে আসন জানাবো আসবেন আর পার্কিং তো আপনারা সানডে বিদায় পার্কিং এ কোনো অসুবিধা হবে না এখানে আমাদের আপনার কি কোনো পারফরমেন্স আছে এখানে আমার পারফরমেন্স বলতে না আমার কোনো পারফরমেন্স নাই তবে আমি সকাল থেকেই থাকবো বাংলাদেশ থেকে বিশেষ ভাবে অর্ডার করে নিয়ে আসা হয়েছে এবং অত্যন্ত কারুকাজ সুন্দর কারুকাজ করা তো এইটা একটা সুন্দর জিনিস আশা করি আপনাদের সবাইকে খুবই ভালো লাগবে খুবই চমৎকার দেখাবে আমাদের পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অবশ্যই থাকবেন আপনার টিম থাকবে সবাই থাকবেন অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ ইকবাল ভাই আপনাকে আবারও কষ্ট করে আসার জন্য আমি কালাম ভাই আপনি যাওয়ার আগে আমাদের দর্শকদের জন্য একটু বলে যান ধন্যবাদ শাহিন ভাই আসলে আমরা ডেট তারিখ বলেছি কিন্তু স্থানটা যদিও আগে বলা হয়েছে আবারও আমি সবার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আমাদের মেলাটা হচ্ছে সোনারগাঁও ব্যাংকুটিং মালবাড়ি স্কুল হল কমার্শিয়াল রোড লন্ডন ই ওয়ান টু জে পি যেটা সোনারগাঁও ব্যাংকুটিং মালবাড়ি স্কুল গার্লস স্কুল হল যেটা কমার্শিয়াল রোড ই ওয়ানে সবাই চিনেন তো সকাল এগারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা পর্যন্ত কন্টিনিউ আমাদের মেলা চলবে আমি বিশেষভাবে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাব যে আপনারা সবাই আসবেন এসে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এবং আপনারাও আনন্দিত হবেন এই যান্ত্রিক জীবনে অনেক ঝামেলা থাকে এখানে আসলে সবার ভালো লাগবে দ্বিতীয়ত আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য পিসিও ক্লাইম অ্যান্ড কুইক খাবার মিনিকেপ ইন্স্যুরেন্সকে এবং মিডিয়া যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করতেছেন আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যেমন চ্যানেল এস এটিএন বাংলা এন টিভি চ্যানেল আই এল বি জনমত সিলেক্ট টু লন্ডন এছাড়া সবাইকে এছাড়া বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যে এল বি টোয়েন্টি ফোর আমাদেরকে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং আপনি যে সময়টা আমাদেরকে দিলেন আমাদের বেতার বাংলা সুতাপুর আমার পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ কালাম কালাম ভাই আপনাদের এই সুন্দর সময়ে দেওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আমরাও অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমাদের আজকের জীবন জীবনে আমাদের একটি ভিন্ন ধর্মী অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলেছি কমিউনিটি বিষয় নিয়ে আসলে কমিউনিটির একটি অংশ এই বেতার বাংলা সুতাফরাম এবং ওনাদের 
বেশ অ্যাক্টিভিটি রয়েছে বিগত দিনগুলোতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে শুধু ওনারা যে এইসব আনন্দমূলক অনুষ্ঠানই যে আয়োজন করেন তা না এর বাইরে গিয়েও ওনারা বিভিন্ন আনন্দ ভ্রমণ এবং পাশাপাশি এই যে বিভিন্ন দুর্যোগগুলোতে ওনারা এগিয়ে আছেন আমি নিজে ওনাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে পেয়েছি আগামী দিনগুলোতেও আমার আশা রয়েছে ওনাদের এভাবেই পাবো আসলে সবাই মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহিলাজ আর আমরা সবাই কিন্তু সবাই আমরা প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকেই আমরা পরের তরে তো এইভাবে যদি আমরা সবাই সবার জন্য এগিয়ে থাকি এবং আগামী দিনগুলোতে আমরা একে অপরকে পাশে নিয়ে এইভাবে ভালো অনুষ্ঠান ভালো কিছু করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আগামী দিনগুলোতে আরও সুন্দর অনুষ্ঠান আদি বিভিন্ন শুধু এই সুতাফোরাম আরও বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন সংগঠনগুলোও কিন্তু এইভাবে অনুষ্ঠান করে থাকে সবার জন্য মঙ্গল কামনা করছি আগামীতে আবারও দেখা হবে আবার কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই এলবি টোয়েন্টি ফোর টিভির সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফিজ